ఇది చంద్రబాబు ఫిలాసఫీ తాను చేస్తే న్యాయం ఇతరులు చేస్తే అన్యాయం ఇది చంద్రబాబు ఫిలాసఫీ నాలుగేళ్లుగా కమల పార్టీతో అతుక్కుపోయి వారి మీద మాట పడనియని చంద్రబాబు ఇప్పుడు వారి మీద ఎందుకు విమర్శలు చేయడం లేదని నిలదీస్తున్నారు ముఖ్యంగా తనకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి అయిన జగన్ తన ఓటు బ్యాంకుకు గండి కొడతారని భావిస్తున్న జనసేనని పవన్ కళ్యాణ్పై చంద్రబాబు ఎదురు దాడికి దిగుతున్నారు తాను చెప్పినట్లే నడవాలన్నది చంద్రబాబు అభిమతం కానీ ఇప్పుడు ఎన్నికల సీజన్ ఎవరి మాట ఎవరు వినరు ఆ సంగతి చంద్రబాబుకు తెలియంది కాదు వైసీపీ అధినేత జగన్ తొలి నుంచి టీడీపీ పైన చంద్రబాబు పైన యుద్ధం సాగిస్తూనే ఉన్నారు తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై మూడు మందిని ప్రలోభ పెట్టి చేర్చుకోవడమే కాకుండా అందులో నలుగురికి మంత్రి పదవులు ఇవ్వడంపై జగన్ సహించలేకపోతున్నారు నీతి నియమాలు సిద్ధాంతాలను నిత్యం వల్లె వేసే చంద్రబాబుకు పార్టీ కండువాలు మార్చేటప్పుడు ఆ మాత్రం తెలియదా అని జగన్ చాలా నుంచి ప్రశ్నిస్తున్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో తనకు ప్రధాన ప్రత్యర్థి టీడీపీ మాత్రమే కాబట్టి ఆయన చంద్రబాబు మాట వినరన్నది అక్షర సత్యం ఇక పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగేళ్లు టీడీపీకి మంచి మిత్రుడిగా మిగిలారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పవన్ తనకు బలమైన మిత్రుడని చంద్రబాబు భావించారు అందుకే పవన్ ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించారు చంద్రబాబు పవన్తో మీటింగ్ అంటే ఉత్సాహపడిపోయిన చంద్రబాబు ఆయనను కారు వద్ద వరకు దిగబెట్టేవారు పార్టీ సీనియర్ నేతలకు ఐదు నిమిషాల సమయం కూడా ఇవ్వని చంద్రబాబు పవన్ వస్తున్నారంటే సమయం గంటలు గంటలు కేటాయించడం చూసి టీడీపీ నేతలే విస్తుపోయేవారు అలా పవన్ కళ్యాణ్ తనకు అండగా ఉంటారని భావించిన చంద్రబాబుకు జనసేనని ఝలక్ ఇచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీలో అవినీతిని బహిరంగంగా ఎండగట్టారు జగన్ కూడా చేయనన్ని విమర్శలు ఒక్క మీటింగ్తో చేసి పారేశారు దీంతో చంద్రబాబు కూడా కంగు తిన్నారు జనం నోట్లో నానుతున్న మాటలనే తన మాటలుగా చేసుకుని జనసేనాని లోకేష్పై పెద్ద ఎత్తున అవినీతి ఆరోపణలు చేశారు జనసేనాని లక్ష్యం రెండు వేల పంతొమ్మిది కాదు ఆ తర్వాత ఎన్నికలకు గ్రౌండ్ వర్క్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పవన్ను చంద్రబాబు పిలిస్తే వస్తారా అది చంద్రబాబు అత్యాసే కదూ అంతే మరి తాను ఎమ్మెల్యేలను లాక్కున్నప్పుడు కనిపించిన అన్యాయం ఇప్పుడు జగన్ అఖిల పక్షానికి రాకపోతే చంద్రబాబుకు కనిపిస్తుందన్న వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి ఇదండి ఏపీలో సీన్